కలిసి థియరీస్ చెప్తున్నాయి ఈ విషయం మనలో చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు ఒక్కసారి ఆలోచించండి చైనా వాళ్ళు తరతరాలుగా పాముల్ని గబ్బులని తింటున్నారు మరి అప్పుడు రాని ఈ వైరస్ కరెక్ట్ గా చైనా వాళ్ళకి సెలవులు ఇచ్చే టైంలోనే ఎందుకు వచ్చింది అసలు ఈ వైరస్ ఆరంభం ఎలా జరిగింది పాములు గబ్బిల నుండి ఈ వైరస్ ఒకరి నుండి మరొకరికి సోకిందా లేదా కావాలని కృత్రిమంగా వైరస్ ని ల్యాబ్ లో బయోవెపన్ గా చైనా తయారు చేసిందా అంటే ఖచ్చితంగా ల్యాబ్ లో ఆ వైరస్ ని ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థల్ని దెబ్బతీయడానికి చైనా ఈ కుట్ర పనిందని కొన్ని కాన్స్పిరసీ థియరీస్ ద్వారా అర్థమవుతుంది మరి ఆ కాన్స్పిరసీ థియరీస్ యొక్క కథనాల ప్రకారం అసలే ఈ కరోనా వైరస్ కి ఆరంభం ఎలా జరిగిందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం కొన్ని కాన్స్పిరసీ థియరీస్ ని జర్నల్ ఆఫ్ జియో పాలిటిక్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ సంస్థ అయిన గ్రేట్ గేమ్ ఇండియా కథనం ప్రకారం అసలు ఈ వైరస్ ఎలా పుట్టుకొచ్చిందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం అది జూన్ పదమూడు రెండు వేల పన్నెండు ఒక అరవై సంవత్సరాలు ఉన్న సౌదీలోని ఒక ముసలి వ్యక్తికి వారం రోజుల నుండి జ్వరం దగ్గు ఆయుసం ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టంగా ఉందని జడ్డాలోని ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కి వెళ్లాడు అంతకు ముందు వరకు అతనికి ఎటువంటి కార్డియో పుల్మనరీ లేదా రీనల్ డిసీజ్ హిస్టరీ లేదు అతను ఎటువంటి లాంగ్ మెడిసిన్స్ కూడా వాడట్లేదు స్మోకింగ్ చేసి అలవాటు లేదు అయినా అతనికి ఆ జబ్బు తగ్గట్లేదు అప్పుడు నిపుణులు అతనికి సార్స్ వైరస్ అంటుకున్నట్లు భావించారు సార్స్ వైరస్ అంటే సివియర్ అక్యురేట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ ఈ వైరస్ ప్రభావం దాదాపు కరోనా వైరస్ ప్రభావం లానే ఉంటుంది కానీ కరోనాకి మాత్రం జంతువుల నుండి మనుషులకు సోకే ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత మే నాలుగు రెండు వేల పదమూడులో అతని నుండి తీసుకున్న శాంపులే కరోనా వైరస్ కి ఆరంభం దానికి వాళ్ళు సౌదీ సార్స్ అని పేరు పెట్టారు ఆ శాంపుల్ ని నెదర్లాండ్స్ రోటర్ డ్యామ్ లోని రాన్ ఫార్చ్యూర్ ఆఫ్ ఎరామస్ మెడికల్ సెంటర్ కి పంపించారు ఆ తర్వాత అక్కడ కొన్ని ప్రయోగాలు చేసి ఆ వైరస్ ని కెనడా నేషనల్ మైక్రోబయాలజీ ల్యాబ్ కి పంపించారు అప్పుడు ఆ వైరస్ ని కెనడా ల్యాబ్ లోని వైరాలజీ స్పెషలిస్ట్ అయిన ఫ్రాంక్ ప్లమ్మర్ కి దాని మీద పరిశోధనలు చేయడానికి పంపడం జరిగింది ఇక అప్పుడే అసలు కథ మొదలైంది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆయనతో పాటు ఆ వైరస్ మీద పరిశోధనలు చేయడానికి కొంతమంది చైనీస్ వైరాలజిస్ట్ బృందం ఆయనకి ఆ వైరస్ టెస్టింగ్ లో సహాయంగా ఉన్నారు అప్పుడు వారు ద ఓన్లీ లెవెల్ ఫోర్ ఫెసిలిటీ ఎక్విప్డ్ ల్యాబ్ లో ఫస్ట్ కరోనా పేషెంట్ నుండి తీసుకున్న బడ్డ వరల్డ్ డెడ్లీయెస్ట్ డిజీజ్ శాంపుల్ ని ఎగ్జామిన్ చేయడం మొదలు పెట్టారు ఆ చైనీస్ వైరాలజిస్ట్ బృందానికి జియాంగ్ యూ క్యూ అనే ఆమె హెడ్ ఫ్రాంక్ ప్లమ్మర్ కి తెలియకుండా ఆ బృందం కెనడియన్ ల్యాబ్ నుండి ఆ వైరస్ శాంపుల్ ని దొంగలించి అదును చూసి చైనాకు పంపే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అనుమాన స్థితిలో కొన్ని వైరస్ లు చైనాకి పంపినట్లు కొన్ని షిప్మెంట్ల ద్వారా తేలింది ఈ విషయం తెలుసుకున్న కొంతమంది బయోవార్ ఎక్స్పర్ట్స్ క్వశ్చన్ చేయడం మొదలు పెట్టారు ఎందుకు కెనడా చైనాకి లీతల్ వైరస్ లను పంపుతుంది దాని కారణంగా బయో వార్ఫేర్ మేజర్ స్కాండర్స్ అయ్యే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు ఎవరికి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఈ చైనీస్ వైరాలజిస్ట్ జియాంగ్ యూ క్యూ బృందం చైనీస్ బయో వార్ఫేర్ ఏజెన్స్ లో భాగంగా ఉన్నారు ఆ వైరస్ ని చైనాకి పంపిన తర్వాత సడన్ గా చైనాకి వెళ్లిపోతే డౌట్ వస్తుందని కెనడియన్ ల్యాబ్ లోనే పనిచేస్తూ రెండు సంవత్సరాల్లో డాక్టర్ సియాంగ్ యూ ఐదు సార్లు వుహాన్ నేషనల్ బయో సేఫ్టీ ల్యాబొరేటరీకి వెళ్లి వచ్చింది ఈ ల్యాబ్ లో ఎటువంటి అంటే కెనడియన్ ల్యాబ్ ఏ విధంగా ఫోర్ లెవెల్ ఎక్విప్డ్ ల్యాబ్ చైనాకి వుహాన్ బయో సేఫ్టీ ల్యాబ్ అలా ఫోర్ లెవెల్ సేఫ్టీ ఎక్విప్డ్ ల్యాబ్ అసలు ఫోర్ లెవెల్ సేఫ్టీ ఎక్విప్డ్ ల్యాబ్ అంటే ఏంటంటే ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రాణాంతకరమైన వైరస్ లు ఈ ఫోర్ లెవెల్ సేఫ్టీ ఎక్విప్డ్ ల్యాబ్ లోనే పరీక్షిస్తారు సార్స్ మెర్స్ వంటి వైరస్ లని అటువంటి ఎక్విప్డ్ ల్యాబ్ లో పరీక్షించి వాటి మీద పరిశోధనలు చేస్తూ ఉంటారు చైనా ల్యాబ్ అయితే వైరస్ శాంపుల్ చేరిపోయింది ఇక దాన్ని బయో వెపన్ లా తయారు చేసే పని ఒక్కటి మిగిలి ఉంది అప్పుడు చైనా ఆ వైరస్ గురించి బాగా తెలిసిన డాక్టర్ సియాంగ్ యూ కే ఆ పనిని అప్పగించింది వెంటనే ఆ సమాచారం తెలుసుకున్న డాక్టర్ సియాంగ్ యూ బృందం కెనడా ల్యాబ్ నుండి చైనాకు వెళ్లిపోయారు అదే సమయంలో కరోనా వైరస్ ఫస్ట్ పేషెంట్ శాంపుల్ అందిన ఫ్రాంక్ ప్లమ్మ తన నలభై యానివర్సరీ వేడుకలు జరుపుకోవడానికి కెనియాలోని నెబేబియా వెళ్లాడు అక్కడ ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఆయన ప్రసంగం కూడా చేయాల్సి ఉంది సడన్ గా అనుమాన స్థితిలో ఆ మీటింగ్ లో ఆయన చనిపోయాడు ఆ తర్వాత డాక్టర్ సియాంగ్ యూ బృందం వుహాన్ ల్యాబ్ లో ఆ వైరస్ శాంపుల్ ని ఒక బయో వెపన్ లా మార్చి ఆ ల్యాబ్ నుండి ఇరవై మైళ్ల దూరంలో ఉన్న వుహాన్ ఫిష్ మార్కెట్ లో ఆ వైరస్ ని అదును చూసి వదిలేరు ఇక్కడ మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే డిసెంబర్ లో మొట్టమొదటి కరోనా కేసు చైనా లో నమోదైంది ఆ తర్వాత జనవరి మొత్తం చైనీస్ కి ప్రతి సంవత్సరం లాగే హాలిడేస్ ప్రకటిస్తారు ఆ వైరస్ సోకిన చైనీస్ లు హాలిడేస్ కి ప్రపంచ దేశాలన్నింటినీ చుట్టుముడతారు అలా వైరస్ సోకిన చైనీస్ లు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలకి వెళ్లడంతో ఈ వైరస్ అన్ని దేశాలకి పాకింది ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్రపంచ మొత్తం కరోనాకి
లో ఉంది అమెరికాలో ముప్పై శాతం అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ పడిపోయింది ఆర్థిక పరంగా మరియు మిలిటరీ పరంగా చైనా యుఎస్ తో ఎదురుగా తలపడలేదని చైనాకు తెలుసు అందుకే రక్తం చిందించకుండా బయోవర్ చేద్దామని చైనా భావించింది అంతెందుకు చైనా అధ్యక్షుడైన షింగ్ పింగ్ కరోనా ద్వారా ఎఫెక్ట్ అయిన ఊహాన్ని సందర్శించినప్పుడు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా కేవలం రెండు రూపాయల ఆర్ ఎం వన్ మాస్క్ ధరించుకుని వెళ్లాడు దాని అర్థం ఊహాన్ లో ఉండే వైరస్ అతన్ని ఏమీ చేయలేదు కాబట్టి దానికి కారణం ముందే యాంటీడోట్ ని తన బాడీలో ఇంజెక్ట్ చేసుకున్నాడు కాబట్టి అయితే ఊహాన్ ఫిష్ మార్కెట్ అనేది జస్ట్ షోకేస్ ప్రపంచ దృష్టిని మళ్లించడానికి చేసిన ప్రీ ప్లాన్ డిసెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఊహాన్ లో కరోనా వైరస్ గుర్తించామని చెప్పింది ఆ తర్వాత చైనీస్ ప్రతి సంవత్సరం జనవరి లో హాలిడేస్ వస్తాయి కరోనా సోకిన చైనీస్ వ్యక్తులు హాలిడేస్ కి ప్రపంచ దేశాలకు ఏరోప్లేన్ ద్వారా ప్రయాణిస్తారు ప్రపంచ దేశాలకు కరోనా అంటించడానికి అదే సరైన సమయం అనుకుంది చైనా అది సరిపోదు అన్నట్టు చైనా లూనార్ న్యూ ఇయర్ హాలిడేస్ అని ఫిబ్రవరి రెండు నుండి ఫిబ్రవరి తొమ్మిది వరకు ఆ సెలవుల్ని పొడిగించింది అప్పటికే ప్రపంచ దేశాల్లో చైనా కరోనా అని అంటించేసింది దానివల్ల ప్రపంచ దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలు బాగా దెబ్బతున్నాయి ఇప్పటికే కొన్ని దేశాల స్టాక్స్ చైనా తన గుప్పెట్లో పెట్టుకుంది కొంతకాలం తర్వాత అమెరికా స్టాక్స్ కూడా చైనా తన ఆధీనంలోకి తెచ్చుకుంటుంది మొదటి నుండే ప్రపంచ దేశాల ఎకానమీని కంట్రోల్ చేయాలన్నదే చైనా యొక్క విజన్ తొందరలోనే చైనా రీసెర్చర్స్ కరోనాకి మందు కనిపెట్టారని అనౌన్స్ చేస్తుంది అప్పటికే ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలు చైనాకి బానిసవుతాయి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా చైనా ఎదుగుతుంది అప్పుడు ఆ దేశాలన్నీ చైనా తన గుప్పట్లో పెట్టుకుంటుంది మనం బాగా గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం సార్స్ వైరస్ ని స్ప్రెడ్ చేసింది చైనానే ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ ని డెవలప్ చేసింది చైనానే ఇది సరిపోదన్నట్టు ఇప్పుడు చైనా మరొక కొత్త వైరస్ ని ప్రయోగిస్తుంది దాని పేరే హాంటా వైరస్ ఈ వైరస్ ఎలుకల జినోమ్ తో తయారు చేశారు ఈ వైరస్ వల్ల చైనాలో ఆల్రెడీ ఒకరు చనిపోయారు ముప్పై రెండు మందికి హాంటా పాజిటివ్ కేసెస్ చైనాలో ఉన్నాయి చైనా ఇప్పుడు మళ్లీ బార్డర్స్ క్లోజ్ చేసేసామంటుంది మరి ఇంత దారుణానికి పాల్పడుతున్న చైనాని ఏం చేయాలి అంటున్నాయి కొన్ని కాన్స్పరసీ థియరీస్ ప్రస్తుతం మొన్న శుక్రవారం డబ్ల్యూహెచ్ఓ అంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ కరోనాని ప్రపంచం నుండి నిర్మూలించడానికి ఒక గ్లోబల్ మెగా ట్రయల్ ని అనౌన్స్ చేసింది దాన్ని సాలిడారిటీ అంటారు ఆ ట్రయల్ ద్వారా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉన్న నాలుగు డ్రగ్స్ ని కలిపి కరోనాకి యాంటీడోట్ ని కనుగొనున్నారు ఒకవేళ అది సక్సెస్ అయితే కరోనాకి యాంటీడోట్ కనుగొన్నట్టే ఆ డ్రగ్స్ ఏంటంటే రెమ్డెసివిర్ అది ఒక యాంటీవైరల్ కాంపౌండ్ క్లోరోక్యూన్ మరియు హైడ్రోక్లోరోక్యూన్ ఇది మలేరియాకు ఉపయోగించే మెడిసిన్ లోపినావిర్ అండ్ రిటోనావిర్ ఇది హెచ్ఐవి డ్రగ్స్ యొక్క కాంబినేషన్ ఇక నాలుగోది ఏంటంటే లోపినావిర్ మరియు రిటోనావిర్ ప్లస్ ఇంటర్ఫిరాన్ బేటా ఇది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చుట్టూ ఉండే వైరస్ ని క్రిపుల్ చేసే మెడిసిన్ ఈ నాలుగు డ్రగ్స్ ని కలిపి డబ్ల్యూహెచ్ఓ కరోనాకి మందును కనుక్కోనుంది చైనా ఇంత దారుణానికి ఒడిగట్టిందని మనకి తెలిసినా గాని మనం ఇప్పుడు ఏమీ చేయలేం ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీరు లైక్ చేయకపోయినా పర్లేదు షేర్ చేయండి ఎక్కడ దాకా చైనాని ప్రశ్నించే మన నేతల వద్దకు వెళ్లేదాకా జై హింద్